El doctor Carlos Salas Santiago es el autor del libro Ley Número 7 de 9 de marzo de 2009, Adiós a la Utopía Democrática, entre otros libros de textos y profesor del curso Relaciones del Trabajo. Compara la Ley 7 con la Ley 66. Ambas parten del neoconservadurismo, dijo. Eh, ley 7 impide la negociación colectiva, de frente, sin tapujo. El gobierno dice, basta ya, yo quiero ahorrar y va a salir del bolsillo de los trabajadores. Ley número 66 desvirtúa la negociación colectiva, la convierte en otra cosa, la acorrala. La unión, de hecho, tiene que negociar, pero es en un tiempo determinado. Y la negociación es para ahorrar. Y quien define cuánto es el ahorro es el patrono. Define el neoconservadurismo como un movimiento cuya intención es arrancar los beneficios y dignidad de los trabajadores. Un movimiento que está impactando a otras poblaciones del planeta y ha sido adoptado por el gobierno de Puerto Rico. Fortuño comienza, digamos, eh, o, o, no es que lo comienza, es que lo hace evidente, claro, porque la, la retórica es, nos hemos tomado Puerto Rico y vamos a reorganizar todo esto, este gobierno es muy grande. Eh, el otro gobernante, Alejandro, es una consecuencia de eso, porque parte de la misma premisa, la desconfianza de los trabajadores, cuando en este país se probó en los años 50, 60 y 70 que todos los proyectos de reforma gubernamental dependen de la participación activa de los trabajadores, y entonces ahora es la negación. El profesor y licenciado Carlos Alá Santiago responsabiliza a los líderes y representantes de las uniones porque en este contexto ha negociado su silencio a cambio de su institucionalidad. Aquí hay una obvia conspiración que se amarra tristemente entre muchas de las uniones y el gobierno. ¿Qué es lo que crean las dos leyes? Pues un estado de negociación intervenida o prohibida, cero elecciones, cero organización sindical, y la esperanza de que en el futuro tú puedas hacer algo.